Hallo liebe Motorsportfreunde, nach zwei Jahren Corona-Pause melden wir uns zurück mit Interviews, mit Gesprächen aus der Welt des Motorsports. Wir sprechen mit Fahrern, mit Teamchefs, mit Ingenieuren über gestern und heute, über die alten Zeiten und natürlich über aktuelle Themen. Und wen könnten wir uns für unser Comeback Besseres wünschen als Gerhard Berger? Der Gerhard war nämlich alles. Der war Rennfahrer, der war Rennleiter, er war Teambesitzer und er war DTM-Serienchef. Danke, Gerhard, dass du wieder mitmachst. Wir haben uns ja vor vier Jahren schon mal getroffen in diesem Programm. Ja, wir, wir treffen uns an der Stelle seit 20 Jahren, oder? Seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren Jahr haben wir einen Routinebesuch von Michael. Äh, immer so 27. 28. zum Mittagessen oder zum Plaudern über die letzte Saison, über die, über die Zukunft und alles, was du heute schon bereits angeschnitten hast. Aber was mir am besten gefällt, Michael, ist, Du warst ja immer derjenige, der das ganze digitale Thema abgelehnt hat. Und du kommst jetzt auch schon mit Kamera, ja, mit Mikrofon. Also, also die Zeiten ändern sich. Ja. Jetzt fällt bloß noch Handy. Das Handy, das Handy ja. Okay. Ja, äh, um an, den, an dem Gespräch vor vier, von vor vier Jahren äh, anzuknüpfen. Die letzte Frage war, wie schwer ist dir dein Rücktritt gefallen? Und du hast damals gesagt, erklärt, dass es eigentlich keine schwere Entscheidung war. Und du hast auch gut erklärt, warum. Aber jetzt sagen wir mal, wie lange hat es eigentlich gedauert, vom ersten Moment an, wo du gedacht hast, na, sollte vielleicht zurücktreten, bis zur tatsächlichen Entscheidung? Welchen Rücktritt? Rücktritt, Rücktritt den 1997, schon, den Rücken als Fahrer. so viel, aber nicht den heutigen ja. äh, oder den jetzigen. Äh, nein, das, also den als Fahrer, 1997. Den als ja. Fahrer, das ist für mich dazu mal einfach, das Signal hat mir der Körper gegeben. Mhm. Der Kopf, der Körper, alles. Ich, ich war relativ viel krank, ich habe immer wieder so diese Kieferhöllenentzündung gehabt, ich war immer wieder auf Antibiotika, ich war schwach, ich war, ich würde nicht sagen unmotiviert, aber, aber einfach ausglaubt. Mhm. Und der Körper hat mir einfach gesagt, Gerd, das Thema äh, ist vorbei. Vielleicht hätte ich, wenn ich in, in, in einem Siegerauto weiter eingesessen wäre, noch die Motivation gefunden, aber das wäre dann die falsche Richtung gewesen. Es, es, es darf dich nicht Siegerauto motivieren, sondern mhm. äh, du selbst musst motiviert sein, das Auto zum Siegerauto zu machen. Und diese Kraft habe ich sicher nicht mehr gehabt. Und daher habe ich dann auch irgendwann gesagt, naja, man muss einfach das Leben nehmen, so wie es ist, und, und gewisse Zeitabschnitte akzeptieren. Und es kommt ein neuer Zeitabschnitt, der ist eben nicht mehr im Cockpit, sondern woanders. Mhm. Und der kann aber auch lustig sein und der kann auch nett sein und der kann auch erfolgreich sein. Und man muss ja sagen, mich hat ja schon immer, auch zu meiner Rennfahrerzeit, die Geschäft, geschäftliche Seite des Geschäftes sehr interessiert. Mhm. Daher war für mich das eigentlich fast der fließende Übergang. Ja, mein, jetzt um einen aktuellen Bezug zu haben, der Vettel ist zurückgetreten, der hat es ja auch relativ leicht getan. Also er hat schon gesagt, es war eine schwere Entscheidung, aber es ging relativ schnell. Dann haben wir aber den anderen Rennfahrer, der Alonso dauert wahrscheinlich am liebsten von bis er 60 ist. Verstehst du den einen und den anderen oder sagst du, irgendwann muss einmal Schluss sein für jeden Rennfahrer? Also ich liebe es, so einen Alonso zuzuschauen. Wie gut der heute noch ist, wie stark der noch immer Rennen fährt. Also wenn ich heute ein Team hätte, ich würde, mich, ich würde um den Alonso kämpfen im Team. Auch wenn ich weiß, dass er, dass er ein schwieriger Kerl ist, dass er Ecken und Kanten hat, dass man ihn managen muss, dass man ihn führen muss. Aber das Rennfahrer ist einfach gigantisch und der strahlt immer noch die Kraft aus und der, der hat die Energie und, und der, der wird weiterhin Erfolg haben. Und beim Sebastian ist er der andere, der, der andere Lage. Der ist halt eher derjenige, der sagt, na ja, schöne Zeit, für mein Weltmeister, aber jetzt fangen bei mir im Kopf gerade andere Interessen an zu wirken und denen würde ich mich gerne widmen. Mhm. Wobei beim Sebastian so, beim Sebastian habe ich so, ich, ich, ich mag den Sebastian sehr gerne und ich finde ihn auch, Scheiden Kerl und ich finde da, dass der jetzt noch der Karriere super Voraussetzung hätte, auch im Sport weiterhin was zu machen. Allerdings nicht so, wie er es in den letzten zwei Jahren gegeben hat, weil da habe ich bei ihm einfach die Positionierung vermisst. Mhm. Er hat sich einfach nicht klar, klar positioniert. Einerseits ist er Rennfahrer gewesen, wo er Geld äh, verdient hat damit und, 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 und das auch genossen hat. Und andererseits hat er das kritisiert, weil es nicht mehr in die, in die Zeit passt und weil, weil ihn einfach... Äh, die Zukunft was anderes braucht, dass wir, äh, äh, wir, wir herkömmliche Motoren wie Rennsport und so weiter. Und diese unklare Positionierung mhm. hat mir wirklich nicht gefallen oder gefällt mir nicht beim Sebastian. Und ich hoffe, dass er das jetzt noch rückt, dann irgendwann einmal klar macht und sagt, entweder ich widme weiterhin den Sport, wo er alle Fähigkeiten hat, er hat 
Er, hat, er ist geschäftlich, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Er hat äh, eine wahnsinnige Rennfahrerkarriere, er hat riesen Ehrgeiz und so weiter. Äh, oder er sagt, mit dem Thema habe ich aufgehört, äh, jetzt widme ich irgendwie zukünftigen Technologien äh, und versuche einfach diesen, diese, diese, diese grüne Welle weiterzufahren. Beides okay für mich, ja. nur was ich nicht mag, ist so hin und her springen und überall sich die Rosinen rauszupicken. Da Alonso sagt, er, er hat keinen Plan B für das Leben danach, er hat fast ein bisschen Angst davor. Wie war das bei dir? Hast du einen Plan B gehabt? Hast du gewusst, an dem Tag, wo du gesagt hast, ich höre auf, wie das nächste Leben ausschaut? Nein, ich habe keinen Plan. Wo ich, das habe ich da schon gewusst, weil da habe ich schon gewusst, dass ich BMW Motorsportdirektor werde. Okay. Mhm. Das habe ich relativ, diese Anfrage habe ich relativ früh gekriegt. Mhm. Aber die, das war nicht die, die, der Grund dafür, sondern für mich, für mich war das... Mei, wir haben ja alle das Glück, dass wir in unserem Beruf sehr gutes Geld verdient haben, auch der Alonso. Ja. Und wenn man dann nicht weiß, was man mit dem Leben sonst noch anfangen kann, als wir Rennen zu fahren, ähm, dann glaube ich, ist das keine gute Einstellung. Ich glaube, es gibt so viele Sachen, die jemand interessieren können außerhalb des Rennsports. Ähm, in der Regel hat man ja das Problem, dass man es nicht leisten kann, dass man arbeiten muss. Mhm. Und so. Aber das haben wir alle nicht gehabt, sondern es war dann wirklich freiwillig das zu machen, was einem Spaß macht. Und das kann vom Berg gehen, angefangen bis zum Vollblutmanager im Motorsport oder bis zu auch in einem anderen Beruf oder bis zu einem, bis zu einem, einem, einem der, der sich Fahrer widmet, jungen Fahrer widmet und die weiterbringt. Da gibt es ja so viele Themen, wo man auch seine Erfahrung wieder mitbringen kann, dass ich sage, die Aussage ist ein bisschen zu einfach. Mhm. Du hast gesagt, du hattest ein kleines Angebot von BMW. Äh, erstmal, was, warum hast du es gemacht? Was war der Reiz? Oder hast du auch Respekt gehabt vor der Rolle auf der anderen Seite der Boxmauer, die du ja noch gar nicht gekannt hast? So richtig? Naja, ich habe ja schon in meiner Karriere nie einen Manager gehabt und habe mich immer schon ein bisschen beschäftigt mhm. mit dieser anderen Seite. Und, und habe da auch immer eine gute Hand dafür gehabt. Ich bin ja aufgewachsen in einem Unternehmen bei meinen, bei meinen Eltern, Kleinstransportunternehmen, Logistik und so weiter oder LKW-Werkstätten. So. Aber trotzdem, ich habe immer so ein bisschen Autohandel mitgekriegt und, und immer auch so ein bisschen die Finger drinnen gehabt. Das heißt, für mich war das jetzt nicht ganz was Neues. Und nein, ich habe überhaupt keine Angst gehabt, sondern im Gegenteil. Ich habe mich gefreut auf diese Aufgabe. Mhm. Aber es war immerhin ein großer Hersteller, der natürlich auch relativ schnell erfolgreich sein wollte. Da kommt Druck von oben, von, von, von Vorständen und wie auch immer. Äh, war der Druck ein anderer als der als Rennfahrer? Der Erfolgsdruck? Na, es war wieder Erfolgsdruck. Mhm. Egal wie. Ob du ihn als Rennfahrer hast oder als Teamchef hast oder was immer. Erfolgsdruck ist Erfolgsdruck. Du sollst abliefern, du mhm. musst abliefern. Aber ehrlich gesagt, der größte Druck, den hast du schon als Rennfahrer. Weil da stehst wirklich an der vordersten Front, funktioniert es, hast gewonnen, funktioniert es nicht, hast verloren, ob dann der Motor kaputt gegangen ist oder ob, ob das Auto nicht gut war oder ob du an dem Tag nicht die ideale Reifen weil aber interessiert ja kein Mensch. Mhm. Jeder zählt dann zusammen, erster, zweiter, dritter und wenn du nicht am Podium warst, was sowieso schon nichts mehr. Ja, ja. Was hast du da am meisten gelernt in der Zeit bei BMW? Was hat dich überrascht, was, was du vielleicht nicht so erwartet hast? Zuerst einmal hat man da natürlich dann mit einer Art von Politik zu tun, Konzernpolitik, mhm. die wir nicht so kennen. Das ist für uns im Motorsport gibt es dann schon einen ganz brutalen Zug aufs Tor. Ja. Da ist auch Politik dabei, aber der Zug aufs Tor ist halt ganz extrem. Und im Konzern muss das nicht unbedingt so sein. Und da gibt es natürlich auch viele Leute, die diesen Zug aufs Tor, aufs Tor gar nicht haben oder nur Sekundär haben, sondern da geht es eher um die Karriereleiter von dem einen oder anderen und so. Das geht in unsere Art von Köpfen überhaupt nicht rein, ja. weil für das ist keine Zeit und, und, und kann, sondern ähm, wie die Visitenkarten ausschaut, was da drauf steht, ist eigentlich gerade wurscht. Wichtig ist, zu gewinnen. Mhm. Und da muss man schon in einem Konzern lernen, dass da die Uhren anders dicken. Daher ist ja auch immer wieder der Konzern gescheitert an großen Erfolgen in der Formel 1, außer der eine oder andere, aber wenn man Mercedes als Beispiel herkommt, denn das Richtige, was Mercedes gemacht hat, das Ganze rauszunehmen aus der Struktur und um mit einem Nicky und mit einem Toto komplett separat fahren zu lassen und die auch gehaltsmäßig oder in, in ihren Prämien so einzustufen, wie es im Konzern gar nicht gehen würde, weil der Konzern äh, ja natürlich die Strukturen einhalten will, äh, auch die, 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 die Hierarchie und so weiter. Nur 
in dem Motorsport gar gerade noch von mir uns, da hat das alles keinen Platz. Hm. Da geht es nur um eins. Wie kann ich an der Nacht die Entscheidung so treffen, dass ich am nächsten Tag gewinne? Hm. Und äh, das hat Mercedes sehr gut gemacht. Das ist auch ein, ein Teil des Erfolges. Das hat zum Beispiel Renault früher nicht, überhaupt nicht und heute auch noch nicht so gemacht. Und daher auch die Erfolgsgeschichte andere. Und, und bei BMW würde ich sagen, so was so ein bisschen dazwischen. Ja, weil ihr habt ja quasi einen englischen Partner gehabt. Das waren ja die Urgesteine des Motorsports. Ja. Eben genau die harten Hund, wie du früher gesagt hast. Ja. Hat das irgendwie zusammenpasst oder doch nicht so zusammenpasst? Nein, das hat, was auch ein Thema war, das ist echt unglaublich, aber ich habe hab gar nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt, aber ist so, ist diese Historie England, Deutschland vom Weltkrieg. Mhm. Die ist immer noch da gewesen. Also die Engländer und die Deutschen, so richtig äh, Herz und der Seele waren die nie. Mhm. Und das hast du auch fast nicht hinbracht. Also wenn immer Reibereien entstanden sein dann war in der letzten Phase der Reibereien dann das auch noch ein Thema. Ja. Also da waren schon gewisse Sachen, die, 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 die ich muss ja lachen. Ja. Ich bin als Österreicher immer so dazwischen gekriegt, ja. aber, aber das war schon eine, eine, keine einfache Geschichte. Und trotzdem, wir haben eine gute Partnerschaft gehabt mit ja. Williams. Frank und Patrick waren Urgesteine, Ecken und Kanten, aber trotzdem haben wir auch gewisse Sachen geschätzt. Und man muss ja sagen, wir haben ja auch gleich am Anfang an, an wahrscheinlich dort den besten Motor geliefert. Ja. Williams, wir haben, Williams war, hat ein bisschen geschwächelt. Mhm. Wir haben eigentlich einen richtig super, super Motor geliefert. Wir sind ja beim ersten Rennen, glaube ich, im Podium gestanden, wenn ich mich richtig erinnere. So was, ja, ich so. war relativ schnell. Ja. Und ich muss sagen, ja. der Mario hat seine, seine Techniker-Truppe gut, gut aufgestellt gehabt. Aber das war auch noch ein bisschen eine Vorgeschichte von Paul Rosche, mhm. der schon die Themen platziert hat. Und wenn man jetzt heute zurückdenkt, Uh, der, der den Motor gemacht hat, war dann noch super erfolgreich, das war der Andy Kaul, mhm. dort zum Beispiel, genau. von Koswar kommen. Und, uh, und später zu Mercedes auch, gegangen. Der dann mhm. zu Mercedes gegangen ist und dort super Erfolge gefeiert hat. Also, ich glaube, wir haben das BMW schon sehr gut abgeliefert. Uh, das war aber das zweite Projekt. Das erste Projekt, was wir schon gut abgeliefert haben, war Le Mans, was wir mhm. gewonnen haben. Wir sind das erste Mal rein, der Mario und ich, nach Le Mans, auch mit Williams zusammen. Wir haben auch einen anderen Weg verfolgt. Le Mans war immer so, äh, es muss 24 Stunden halten, das Auto. Also Sicherheit, mhm. Materialien und solche Themen abgesichert, ein, zwei, drei Mal, damit es 24 Stunden halt. Ähm, Getriebewechsel, Motorwechsel, wie lange braucht man, wie lange kann man das im Rennen machen. Und wir haben eigentlich mit Williams eine Strategie gewählt, wo man gesagt hat, was interessiert uns eigentlich überhaupt nichts. Mit dem Motorwechsel, du bist, da hast du eh schon immer gewonnen. Mhm. Wir bauen ein Auto und machen ein Auto und konzentrieren uns darauf, dass wir einfach durchfahren, aber alles am Limit. Mhm. Und haben, haben kein, nicht groß überlegt, wie wir jetzt dann ein Getriebe wechseln, weil wir sind immer weg von dem. Sondern wie, wie kriegen wir das Beste, das Leichteste, das Schnellste, das Beste Getriebe dort rein? Wie wird das Auto schnell? Und, und dann werden wir schauen, ob wir die 24 Stunden durchhalten. Und ein Auto ist uns ausgefallen und eins haben wir durchgehalten. Mhm. Und haben somit auch Le Mans gewonnen. Und das war schon dazu mal ein Riesenerfolg für BMW. Und hat natürlich auch uns intern sehr gestärkt, mir und dem Mario. Und wir, wir waren eine Doppelspitze, sind aber wahnsinnig gut zurechtgekommen miteinander bis zum heutigen Tag. Haben wir ganz einen ganz ehrlichen, offenen Austausch immer gehabt. Er hat seine Stärken gehabt, ich habe meine Stärken gehabt. Und das hat schon für BMW auch dazu mal den, den einen oder anderen Erfolg eingebracht. Dann kommt die Saison 2003. Das war die Saison, wo Williams BMW eigentlich hätte auch Weltmeister werden können. Ich glaube, sowohl der Ralf als auch der Montoya waren bis Monza schon mal noch im WM-Rennen. Der Ralf hat dann, glaube ich, seinen Testunfall gehabt. Da ging nichts weiter. Der Montoya ist, glaube ich, bis zum vorletzten Rennen mit im, 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 im Titelkampf gewesen. Und du bist da plötzlich ausgestiegen. Warum? Am Höhepunkt vom Erfolg. Naja, weil ich der Meinung war, dass... BMW das Zeug hat, äh, selbst auch die Chassis-Seite so voranzutreiben, dass es mehr Chancen hat, Weltmeister zu werden. Motor war gut, Motor war gut gelöst und auch einer der besten Motoren. Und jetzt auf der Chassis-Seite habe ich gesehen, dass diese Hürden mit den, mit den Engländern immer da sein und dass diese Harmonie zwar gut genug ist, um Rennen zu gewinnen, aber nicht gut genug ist, um eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und, und ich habe dazu mal eigentlich dann gesagt, äh, 
Ich würde den, den Chassis, das Chassis-Thema und das Team-Thema auch selbst in die Hand nehmen, mit Sauber. Und eigentlich habe ich dazu mal, und der Professor Bielberg war dazu mal der CEO, mhm. habe das auch mit ihm besprochen, das haben wir natürlich mit Mario, Klar. und empfohlen. Und wir haben auch, auch nicht grünes Licht, aber, aber das Verständnis bekommen, dass wir das machen werden. Mhm. Dass das die richtige Idee ist und die richtige nächste Schritt zu einem Top-Motor, das Gesamtpaket zu verantworten mhm. und zum Erfolg zu führen. Und das war natürlich für mich eine riesen Herausforderung und eine tolle, wäre eine tolle Aufgabe gewesen. Nur hat es dann einen Vorstandswechsel gegeben und der neue Vorstand hat dann gesagt, nein, ist, ist für ihn momentan nicht die richtige Lösung. Und somit wären wir weiterhin Motorenlieferant geblieben. Und das war dann ein Thema, wo ich gesagt habe, äh, der Challenge reicht mir nicht aus. Okay. Und das war eigentlich der Grund, warum ich weg bin. Ich habe mit allen ein sehr gutes Verhältnis gehabt, aber es war, einfach, es war einfach für mich, die Aufgabe für mich war nicht mehr interessant genug, sondern es wäre einfach Motorenlieferant für Williams. Und äh, darum habe ich dann gesagt, na, dann gehe ich raus. Mhm. Es ist aber dann so passiert, also ich meine, die sind mit Sauber zusammengegangen, ja. sind aber trotzdem nicht Weltmeister geworden. Du hast es als erst von außen beobachtet, dann sogar als Mitkonkurrent, als du bei Toro Rosso warst. Warum hat das nicht funktioniert aus deiner Sicht jetzt? Weil sie nicht konsequent das Thema umgesetzt haben. Sie haben nicht konsequent die Ingenieursdenke und die, die Denke von BMW platziert, sondern sie haben die Sauberkultur beibehalten. Ich möchte nicht sagen, dass die nicht gut war, sondern aber halt nicht ausreichend, um eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und das Thema einfach nicht hart genug und konsequent genug durchzuhören, sondern es war halt so eine Mischung zwischen München und dann Hinwill und da die Hinwill-Truppe. Sondern, ich habe immer gesagt, ich habe den Sauber immer geschätzt, aber ich habe ihn immer empfunden als einen Delfin im Haifischbecken. Mhm. Und, und es hätte einfach meiner Meinung nach mehr Haifisch gebracht. Ja. Du bist ja dann nach drei Jahren Pause wieder zurückgekommen in die Formel 1 als Teambesitzer. Warum hast du das gemacht? Wie ist es überhaupt zustande gekommen? Es war eigentlich ganz lustig. Die Dimatischitz hat dazu mal Minardi gekauft und wir waren ja eng oder immer sehr gut befreundet und auch im engen Austausch die ganzen Jahre. Ich war der erste Sportler, den der Didi dazu mal in seine Truppe gekrönt hat, bevor er überhaupt die Firma gegründet gehabt hat. Und war natürlich der erste Motorsportler. Und der Herr hat er sich über die ganzen Jahre immer mit mir so ein bisschen austauscht. Und irgendwann hat er gesagt, ich habe mir Nadel gekauft und, ähm, und brauche die da. Mhm. Muss man da ein bisschen mithelfen. Und ja, irgendwo an einem Abend haben wir uns dann äh, dazu verständigt, dass er 50 Prozent meiner Logistikfirma kauft und ich kaufe 50 Prozent von Minardi. Und. Äh, ja, das war eigentlich so am, 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 am Abend beim Bier, haben wir das einfach so beantwortet. Und somit war ich dann 50 Besitzer von Minardi. Das war jetzt eine ganz, von Toro ja. dazu. Das war jetzt eine ganz andere, Voraus äh, ganz andere Herausforderung wie, wie das BMW-Thema. War ja klar, dass der, der Toro Rosso am Anfang nichts gewinnen kann. Also zumindest mal in den ersten zwei Jahren, das muss ja alles aufgebaut werden. Stimmt ja nicht, wir haben ja gewonnen. Ja, 2008 dann. Ja, okay. Ja. 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 Okay. <lacht> Schon, aber sagen wir, wie, wie, man, im Vergleich zu Williams, wie, wie war das da bei Toro Rosso? Naja, es war eigentlich, äh, es war ernüchternd aus einem Grund. Da ich, wie ich das gemacht habe, der Meinung war, dass ich um mein Netzwerk um meine, auch in der Lage sein wird, äh, Sponsoren aufzustellen, die das Team neben Red Bull noch ruckzuck mhm finanziell stärker werden und, und es ermöglichen werden, dort auch wirklich äh, das reinzuholen, was wir brauchen, um Rennen zu gewinnen. Und das war nicht der Fall. Und was auch noch zu der Zeit war, ist, dass das Geschäftsmodell eines Teams überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Hm. Kein, jedes Team hat Geld verloren. Der große Williams hat nur noch, weil er halt der BMW ja. noch gehabt hat, aber auch da, samt BMW war es schon ganz eng. Die anderen Teams waren alle bei der Pleite. Äh, nur Ferrari oder das Weltmeisterschaftsteam hat halt nur einigermaßen äh, aus, den, aus den Geldern profitiert, die im Pool waren mhm. oder die ausgeschüttet worden sind. Aber auf dem Markt, Schwanzermarkt selbst, 
hat man einfach die Summe nicht mehr abholen können, die man braucht hätte, um ein Team so zu entwickeln, dass es äh, äh, Siegeschancen hat. Ja. Und wir haben natürlich das Riesenglück gehabt, dass wir einerseits einen finanziell starken Partner mit Repul gehabt haben und andererseits, und das war das zweite Thema, was für uns einfach Gold wert war, wo wir haben Zugriff gehabt auf die englischen Entwicklungen. Mhm. Äh, vielleicht nicht auf den letzten Stand, aber auf den vorletzten Stand. Und der vorletzte Stand war schon gut genug, um wirklich eine Rolle zu spielen. Das heißt, aber am Ende des Tages war alles in den, in den Händen oder in, de, in den Möglichkeiten von Red Bull. Und, und das war für mich natürlich nicht sehr befriedigend als Gerhard Berger, weil ich sage, äh, toll, ich war Mitbesitzer, aber am Ende des Tages, die Lücke am Jahresende, wo hat, finanziell hat immer der Red Bull geschlossen, äh, Toll, wir haben aus England, äh, äh, wir haben Zugriff gehabt aus England, wobei das immer politisch auch sehr schwierig war, die ja. Italiener davon zu überzeugen, dass wir in England, wir, dass wir uns auf das verlassen sollen, weil die, wollten, die Ingenieure wollten immer beweisen, dass sie es auch so gut können, was aber nicht der Fall ja. war. Und dann haben die anderen Teams es ja irgendwann unterbunden. Das ist dann noch, da, ja, genau. das ist noch dazu gekommen. Ja. Ja. Und, und somit war die Konstellation schon auch ein bisschen schwierig. Aber, aber immer noch für mich super attraktiv. Wo es dann ein Problem gegeben hat, war, wir waren, wir waren dann dank des Ferraris und des Sebastian Vettel, mhm. haben wir natürlich auf einmal unter, unter, unter technischen Entwicklungen aus England, haben wir natürlich auf einmal ein sehr gutes Paket gehabt und haben so bei gewissen Rennstrecken auch den Ton angegeben. Und wir waren in dem Jahr ganz einfach besser unterwegs wie Red Bull dazu mhm. mal. Das wiederum war für die Presse eine gefundene Story. Klar. Ja. Berger mit Toro Rosso, Red Bull und, und da hat es dann Überschriften gegeben, die einfach unfair waren gegenüber Red Bull. Da wir eigentlich von Red Bull die, die Technik zum Teil abgeholt ja, haben, ja. da wir von Red Bull äh, Kader den Sebastian Vettel bekommen haben, <lacht> da wir die finanzielle Stütze von Red Bull haben und, und, und da ist, hat's, hat's, ist dann ein Politikum entstanden, das einfach ungut und ungesund war. Und das hat mich veranlasst, zum Didi zu gehen und zu sagen, pass auf, wir haben jetzt so lange eine Freundschaft, eine gute. wir haben so viele Projekte schon zusammen gemacht. Du nimmst jetzt die 50 Prozent wieder zurück, weil es ist dein Team, du, du unterstützt das alles. Und ich gehe da raus, weil, wir, weil, weil da haben wir, haben wir eine Chance, dass unsere Freundschaft darunter leidet. Und darum haben wir das auch so gemacht und von dem Tag an war das wieder alles super. Ja, eine Aufgabe von Toro Rosso war es ja, Talente auszubilden. Ähm, wie ist es damals eigentlich abgelaufen? Wo hat man die hergeholt? Und hast du beim, eu, eu, euer Goldjunge sozusagen, war ja dann der Vettel, hast du das Talent gleich erkannt? Naja, zuerst einmal, die Vorgeschichte war ja, dass der Franz Tosten, die einfach total unglücklich waren mit den, mit den Fahrern. Mhm. Und äh, vielleicht zu erwähnen auch noch, dazu mal, ich habe die 50 Prozent gehabt, habe mir auch dem Team gewidmet, aber es war auch dort schon mal schon der heutige also Franz Dost, der bis zum heutigen Tage im Team ist, der äh, Teammanager und mit dem ich auch, so wie mit Marion Dyson, sehr gut zusammengearbeitet habe. Und wir zwar haben dort schon mal schon gesagt, mit unseren Fahrern werden wir keinen Blumentopf gewinnen. Es war einmal der Antonio Luzzi, der zwar im Kartsport talentiert war, aber einfach nicht die, das Commitment gezeigt hat, das man braucht. Auf der anderen Seite war es Scott Speed, den hast du vergessen können. <lacht> Also die, die zwei haben uns nicht überzeugt und wir haben gesagt, wir brauchen andere Fahrer. Das war dazu mal auch politisch intern eine schwierige Geschichte, weil diese beiden Fahrer waren ja dazu mal auch von Repul dorthin platziert. Aber wir haben uns dann durchgesetzt und irgendwann haben wir die Gespräche geführt mit, 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 mit Didi und mit Helmut. Und, und wir haben dann gesagt, okay, wir könnten für das Team in Frage kommen. Und da ist dann der Sebastian Vettel auf den Tisch gekommen der ja im Kader von Red Bull war und einer der Nachwuchsfahrer war, weil eins war klar, oder eins war gewollt, dass neue Fahrer wieder aus dem Kader des Red Bull Nachwuchsförderungsprogramms kommen. Und dann waren wir uns eigentlich relativ schnell alle einig, dass der Vettel eigentlich die besten Voraussetzungen hat. Der hat dazu mal bei Sauber schon getestet, mhm. war schon schnell unterwegs, sagt, er war erfolgreich, ich habe ihn auch schon lange immer beobachtet, aber im Grunde genommen hat ihn der Helmut sehr, sehr gefördert und es war die Empfehlung von Helmut und vom, vom Didi, uns den anzuschauen und da waren wir uns aber sofort einig und gesagt, ja, den, den probieren wir. Ähm, parallel dazu hat sich äh, der Franzose, der Wiederkassen, äh, äh, der Bourdais, der Bourdais empfohlen, 
da muss ich sagen, den habe ich empfohlen. Aufgrund seiner Historie, der hat dazu mal, glaube ich, Formel, 2, äh, Formel 3000. War er Meister, ja, und Indy hat er auch einen am anderen. Formel 3 und ja. Indy oder eins noch Also eine perfekte, mhm. eine perfekte Liste von Erfolgen. Und äh, da habe ich mich eigentlich gegen den Willen von Didi Matti Schitz äh, und, und Helmut durchgesetzt. Was leider ein Fehler war, weil in der Formel 1 war der Film zu schnell für ihn. Mhm. Ähm, aber der Sebastian Vettel war die richtige Wahl und der hat auch dann unser erstes Rennen gewonnen in Monza und hat einige tolle Rennen gefahren. Und es war vom ersten Test an klar, dass der Kerl äh, besondere Fähigkeiten hat. Einmal wie er das Auto versteht, einmal wie er selbst äh, Fragen stellt, wie er sie, wie er, wie er sie benimmt, mit welchem Einsatz, mit welcher Disziplin, mit welchem er da reingeht. Also ich kann mich erinnern, nach den ersten Tests sind ich und der Franz beisammen gesetzt und haben uns angeschaut und gesagt, ja, der ist es. Mm -hmm. Und so war es dann auch. Ja. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass es als Teambesitzer, Teamchef irgendwo dann auch unbefriedigend sein muss. Jetzt hast du ein Juwel und dann nimmt es dann halt irgendwann, auch wenn es so gewollt ist, das A-Team weg. Was ja bei einem normalen Rennstall nicht passieren würde. Den hältst du ja dann oder versuchst ihn zu halten. Versuchst ihn zu halten, mm. bist aber auch nicht kommt dann auch in der Regel Ferrari oder ja, Mercedes ja. oder sonst wer mit einem großen Scheck und der ist auch weg. Ja. Also und ich glaube, das hat man einfach respektieren müssen, dass, äh, dass Red Bull sowie Toro Rosso alles unter, einer, unter einem Dach ist, als Inhaberseitig, und dass es da einfach ein Nachwuchsprogramm gibt, das zu unterstützen ist, dass, es, äh, dass das große Bild hat man einfach sehen müssen. Da haben wir uns natürlich manchmal ein bisschen schwer, dann das große mhm. Bild anzuschauen. Aber der Didi und auch der Helmut haben das schon immer im Auge gehabt. Und das hat mich eigentlich viel weniger gestört. Für mich war eigentlich der Schlüssel der, äh, mit den Engländern zu kooperieren, damit wir das Material, die Entwicklung bekommen. Vielleicht nicht die, die, letzte, die letzte Entwicklung, aber die vorletzte. Mhm. Und mit der habe ich eigentlich immer das Gefühl gehabt, sind wir super bedient. Und können mit dem richtigen Vorraum, mit, mit dem richtigen Motorenarrangement äh, genauso ganz vorne mitfahren. Und das, glaube ich, hat man dann ein bisschen verloren, ja. diese, diese Linie. Was auch dann teilweise auch nicht mehr erlaubt war. Weil musste ja jeder wieder sein Auto selber bauen irgendwann einmal. Das war auch eine interessante Geschichte. Wir haben ja dann dazu mal eine, eine Klage bekommen von, von Fos India, vom, äh, wie der Kassen, der Rumäne, der... Der, was, der Vijay Malia? Nein, nein, der, nein, der, der Collis. Der, der Collis, ja. ja. Der, der sich da stark dagegen eingesetzt hat, der wiederum vom Bernie unterstützt war. Und äh, ich war abgesprochen mit Max Mosley. Mhm. Und das Ganze Jahr ist so ein, in Richtung eines Verfahrens gelaufen. Und äh, ich habe mit dem Verfahren auch gestellt, weil ich mich eigentlich mit dem Max Mosley sicher gefühlt habe. Äh, allerdings hat dann irgendwann Red Bull die Handbremse angezogen und gesagt, es ist auf zu unsicheren. Füßen und man hat sich dann eben nicht darauf verlassen, dass man da schon die richtigen Argumente gehabt hätte und man hat dann ein bisschen einen Rückzieher gemacht. Du hast gerade die vier angesprochen, das war ja dein nächster Job eigentlich im Motorsport, du bist in die Single-Seater-Kommission gekommen. Was hast du da gemacht mhm. und was hat dir das für einen Einblick gegeben, die Arbeit als Funktionär dann quasi? Also zuerst einmal war es nichts anderes wie ein Gefallen an den Jean Dott gewesen. Mhm. Der Jean Dott war ja natürlich ein enger Mitspieler von mir über vielen Jahren, weil er, weil er als Ferrari-Teammanager mein Vorgesetzter war bei Ferrari und äh, mich immer super behandelt hat, auch immer, immer sehr fair und, 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 und gut mit mir umgegangen ist. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, du Gerd, äh, möchtest du nicht einmal im Motorsport was zurückgeben? <lacht> Sag ich, was meinst du denn damit? Ja, ich mache halt da bei der FIA, ich bin Präsident bei der FIA und ich habe ihn ja auch dort so mal auf Empfehlung von Max Mosley äh, unterstützt für die, für die, für die Präsidentenwahl. Und, äh, und, und dann ist eben der Jean auf mich zugekommen und hat gesagt, äh, würde es mir nicht helfen, da auf der Single-Seater-Seite das Thema ein bisschen zu strukturieren, ein bisschen zu und, und, und. Ich habe gesagt, ich brauche die nur zwei, dreimal im Jahr und, 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 und ein bisschen dein Know-how und so weiter. Und ich habe gesagt, nein, schon, ist überhaupt nichts für mich. Mhm. Ich, ich, ich will ja Geld verdienen und, <lacht> und nicht irgendwo dort bei der FIA irgendeine Rolle spielen. Aber 
Du bist schon, je mehr, dass man Nein gesagt hat, sie haben, desto mehr was <lacht> sein Interesse, das irgendwie doch hinzukriegen. Und irgendwann in einem schwachen Moment habe ich dann zugesagt, für ein Jahr single sitter präsident zu machen. Äh, was natürlich nichts war mit drei Tagen, weil entweder machst du was gescheit oder gar mhm. nicht. Somit war es eigentlich fast täglich, äh, sich damit auseinandersetzen und natürlich diesen ganzen Unterbau bis zur Formel 1 einmal zu überdenken und vielleicht neu aufzustellen, was wir auch dort einmal gemacht haben. Und wir haben ja dort einmal die Formel 4 äh, aufgestellt, mhm. wir haben diese berühmte Pyramide, von der der Jean immer gesprochen hat, mhm. äh, uns ausgedacht und, und auch aufgesetzt und auch zum Teil erfolgreich aufgesetzt. Wir haben sehr gute Formel 3 Meisterschaft gehabt, wir haben einen guten Unterbau geschafft mit der Formel 4. Also das Thema war dann schon ganz gut positioniert und aus diesen einem Jahr sind halt drei Jahre geworden. Mhm. Dann war, du warst eigentlich Aber es war ja eigentlich ganz interessant. Mir hat der Max, der Max Mosley dort schon mal vor schon dort schon mal angesprochen und gesagt, ob mich nicht interessieren würde, Richtung Präsidentschaft von, von der FIA genau, zu ja. gehen. Und ich habe dort gesagt, nein, es ist für mich überhaupt nichts. Das ist mhm. nicht meine Welt. Mhm. Du warst die ganze Zeit im Formelsport und wie du schon gesagt hast, du warst im Gespräch oder zumindest mal haben einige Leute probiert, die zum FIA-Präsidenten zu machen. Manche Leute haben auch gesagt, dann, waren, wo der Bernie, wo das Formel 1 übernommen worden ist von, von Liberty und die natürlich auch nach Leuten geschaut haben, die eine Ahnung haben, äh, um den Laden mitzuführen, warst du auch da im Gespräch, aber dann bist du bei der DTM gelandet. Wie ist das gekommen? Hm. Das war eigentlich ganz einfach, weil äh, ich war ja, Monaco, 30 Jahre in Monaco zu Hause, habe hab dann eine Trennung gehabt. Und habe mich entschieden, wieder nach Österreich zurückzugehen. Back to the roots, so wie es so schön heißt. Mhm. Und genau zu dem Zeitpunkt äh, habe ich, hab ich die Anfrage bekommen, dort einmal von den Herstellern, äh, ob mich nicht sowas interessieren könnte, sowas zu managen. Und, und das hat irgendwie schon ein bisschen, hätte schon ein bisschen reinpasst, weil. Die ganze Zeit vorher war ich so mit meiner Trennung beschäftigt, dass ich eigentlich gar nicht so richtig in der Position gewesen wäre, so eine, Aufgabe, so eine große Aufgabe in der Formel 1 oder sonst zu übernehmen, weil ich viel zu viele andere Themen gehabt habe, inklusive meine anderen Firmen. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir gedacht, naja, so ein neuer Challenge wird mir nicht schlecht an und auch wieder mal äh, in, in meinem Kerngebiet Motorsport mir ein bisschen auszubreiten, würde ich schon Sinn machen. Äh, Allerdings, ich will eigentlich nicht mehr so viele Rennen machen. Und dann haben wir gedacht, naja, diese Rennen sind eigentlich, wenn ich zurückziehe nach Österreich, alle fast rund ums Haus, in, 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 hauptsächlich in Deutschland. Ähm, dann war das Thema, dass mich die DTM eigentlich nicht interessiert hat. Mhm. Äh, ich war, wie du sagst, single sitter mann obwohl ich in meiner Aufbau, in meiner Karriere in der Anfangszeit sehr viel mit Turnwagen mhm. unterwegs war, was, wo ich auch äh, emotionell sehr gebunden war. Aber es war so, so ein Hin und Her. Einerseits, ja, einen neuen Challenge im Motorsport, etwas aufzubauen. Auf der anderen Seite, nicht Formel 1 zu machen, außerhalb der Formel 1 was zu machen, war dann auch wieder nicht so attraktiv. Also das ist so hin und her gegangen, bis ich dann irgendwann gesagt habe, naja, eigentlich geht es zurück nach Österreich, die Rennen sind rund ums Haus. Die DTM ist ein attraktives Feld, hat eine große Historie. Und die Konditionen passen. Also habe ich mich dann irgendwann entschieden, das zu machen. Mhm. Und wie hast du diese DTM, der, in der Formel 1, du hast ja schon erklärt, da herrscht eine bestimmte Denke vor, äh, als äh, der Zug zum Tor, wie du gesagt hast, war das bei der DTM gleich? War das eine Nein. ganz, anderes, ganz Nein. andere Welt? Nein, diese andere Welt. Mhm. Also, äh, das klingt jetzt vielleicht abwertend, mhm. aber das soll nicht abwertend sein, aber die Formel 1 mit den Engländern und mit den Amerikanern. Und mit den, das ist ja eine ganz andere Kultur mhm. vorhanden. Und äh, die DTM hat auch seine Tücken und ist auch schwierig auf seine Art. Aber die Leute, die dort in den Schlüsselpositionen sitzen, äh, sind nicht dieselben Kaliber, die du in der Formel 1 triffst. Mhm. Also wenn du in der Formel 1 mit Frank Williams, mit Ron Dennis, mit Bernie Eccleston, also auch wenn du den Bernie hernimmst, ja, mhm. wenn du das dann anschaust, wie das in der Historie der DTM war, ja, das ist André, das ist ja 
dann gehen wir zu ja. dem Moment, wo die DTM in schwieriges Fahrwasser gekommen ist und du eine Entscheidung treffen musstest, es muss irgendwie weitergehen. Wie kritisch war das da? Gut, das war sehr kritisch, äh, weil, äh, weil einfach, man einfach anerkennen hat müssen, dass die Reglements und die, und die Struktur, wie man sie die letzten Jahre aufgesetzt hat, zwar für den, für den Motorsport-Insider interessant war, aber für den Fan einfach nicht interessant war. Mhm. Und was man halt vorher mal dazu hört, dass die Amerikaner jetzt äh, äh, Systeme haben, wie sie, wie sie beobachten, was die Fans interessiert und so. Das ist der einzige richtige Weg, weil es kommt auf den Fan drauf, wo der Fan ist unsere Kunde. Bei der Formel 1, äh, bei der DTM war das so eine, eine, eine Gruppe von Leuten, die sich so ein bisschen ausgerechnet haben, wie toll ein Motorsport ausschauen kann. Mhm. Der, der, eine, der Großteil davon waren Techniker, daher war es sehr technisch bezogen und so weiter. Nur das ist alles am Thema vorbei. Du musst ein Gefühl haben, was interessiert den Fan? Und das ist in der DTM irgendwo an sechster Stelle gekommen, was den Fan interessiert. Da, da waren die ganzen Egos und die ganzen äh, alle im Vordergrund, sagen, was, wo, wie es ausschauen muss, wie, wie man noch etwas machen kann, damit es noch äh, interessanter wird, aber meistens für die Ingenieure und für, für sich selbst. Wir haben auch in der Formel 1 immer wieder so Zeiten gehabt, wo das sehr gefährlich war. Aber ich glaube, gerade das machen die Amerikaner wahrscheinlich jetzt sehr gut, dass sie sagen, als erstes interessiert uns, was der Fan möchte. Und mhm. genau das Survey hat uns auch getroffen. Die DTM hat zwar jetzt technisch ganz ein interessantes Reglement gehabt, anders, aber es hat keinen Fan interessiert. Mhm. Also es hat die Fans schon interessiert, aber es waren also die, die Hauptmerkmale für einen Fan waren, wie viele Marken sind am Start, äh, wo sind die besten Fahrer, die es gibt, wie ist das Feld so ausgeglichen, dass der beste Fahrer sich hervorheben kann und so weiter. Und das war, war einfach nicht mehr im Zentrum. Und das hat dazu geführt, dass die, vom, die DTM einfach immer weiter abgebaut hat. Mhm. Und man hat eigentlich nur durch einen radikalen Wechsel die Kurve bekommen können. Und ich sage immer ein bisschen, manchmal muss man zu seinem Glück gezwungen werden, aber wir haben das trotzdem mal diesen radikalen Wechsel vollzogen und haben gesagt, okay, es ist wichtig, die Fans wollen in erster Linie weltweit die besten Fahrer in diesem Segment, die müssen wir kriegen, und sie wollen Marken. Sie wollen unterschiedliche Marken, idealerweise mit einem Ferrari, mhm. idealerweise mit einem Porsche. Und, und die werden sie nicht nach uns richten, sondern wir müssen das aufstellen, wo die sagen, jetzt ist es attraktiv für uns. Mhm. Genau das haben wir gemacht und genau das hat, auch die, das, das hat uns auch dazu äh, äh, gebracht, dass es am Ende des Tages für die Fans wieder su super attraktiv worden ist und dass, dass das Starterfeld voll war und dass die Marken alle da waren und, und, und dass am Ende alle wieder happy waren. Mhm. Trotzdem, du hast gerade gesagt, ihr habt über 30 Fahrer gehabt, mit, glaube ich, die Besten aus der Tourenwagen-Szene. Äh, ihr habt sieben oder acht Marken gehabt, auch die, die Marken, die du angesprochen hast. Und trotzdem ist jetzt, hast du ja Ende des Jahres das dann äh, an den ADAC weitergegeben. Äh, war jetzt nur Corona daran schuld, dass, dass das finanzielle Modell nicht funktioniert hat? Oder? Nein, äh, das Corona ist natürlich eine Zusatzhürde gewesen, die schwer zu meistern war. Man, wie ich das Thema übernommen habe, wirtschaftlich auch übernommen habe, war natürlich Corona noch nicht da. Und also das war schon eine Hürde, die, die wahnsinnig schwer zu meistern war. Und wie dann Corona angefangen hat, sie zu, zu wieder, wieder zurückzuziehen, ja, zu normalisieren, ja. war die Ukraine wieder da. Ja. Jetzt, wenn man die von mir an nimmt, die spürt die Ukraine nicht so, weil sie sehr Amerika, Middle East äh, mhm. positioniert sind. Aber wir, hauptsächlich in Deutschland positioniert oder in, 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 der, in der Umgebung, war das natürlich schon die nächste Hürde. Die, zu, die es zu meistern gab. Daher haben wir brutal viel Gegenwind gehabt. Und das hat sich wirtschaftlich so ausgewirkt, dass gerade in Deutschland die Sponsoren, was ja bei uns das, die, die wesentlichen Sponsoren sind, alle so ein bisschen die Handbremse angehabt haben und gesagt, jetzt müssen wir mal schauen, wie geht es weiter mit der Ukraine, wie, was sind die Auswirkungen. Das war, das war maximaler Gegenwind, würde ich mal sagen. Und dann ist noch ein Faktor dazu gekommen, 
der für mich extrem schwierig geworden ist, wo die gesagt haben, äh, wir, wir sehen die Elektrifizierung in der Zukunft ganz stark, natürlich auch gewünscht und gewollt aus der Politik. Die deutsche Automobilindustrie äh, baut mehr und mehr Elektroautos, fokussiert sich mehr und mehr auf Elektro. Ähm, bis dorthin, wo dann entschieden worden ist, dass ab was weiß ich, 2030 oder keine Ahnung, äh, 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 Verbrennungsmotoren verboten werden. Mhm. Äh, wo auch jeder Sponsor oder die meisten Sponsoren gesagt hat, wir können die Sponsor Summen so weitermachen, wie wir sie gemacht haben, aber wir müssen die Hälfte davon auf Elektrifizierung setzen. Wir brauchen das, um diese Budgets von den Vorständen freizuschaufeln. Mhm. Und wir müssen Meilensteine absetzen für, für, für das Elektroprojekt, das wir ja auch im Programm gehabt haben. Und wir müssen die Budgets an das knüpfen. Worauf ich gesagt habe, das ist ein zusätzliches Risiko, das äh, schwer einzuschätzen ist, äh, ob uns das am Ende in Zukunft mit dem Rücken an die Wand bringt oder ob es aufgeht. Äh, bei unserem Elektroprojekt war es ja auch so, dass jeder sehr überzeugt war, wie toll, dass wir das machen, dass das in der Zukunft eine richtig große Rolle spielen kann. Aber wenn immer wir gesagt haben, wir brauchen aber Budgets dazu, um mhm. das auf den Tisch zu bringen, haben wir jeder gesagt, mach du einmal. Mhm. Und wenn es dann fertig ist, schauen wir. Mhm. Also da sind viele Themen zusammengekommen mit Corona, mit Ukraine, mit Elektrifizierung, die, die wirtschaftliche Risiken gezeigt haben. Andererseits muss man sagen, haben wir ein Produkt aufgebaut, wo die Fans begeistert waren, wo man gesehen hat, die Kurven gehen alle nach oben, wo man, wo man uns gesagt haben, es genau richtig gemacht, das richtige Reglement, die Marken sind da und 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 toll und das wird, das wird eine der großen Serien in der Zukunft wieder. So dass ich gesagt habe, okay, Lass uns diesen Moment nützen. Ich bin Unternehmer, ich bin 63. Es ist jetzt wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, das in andere Hände zu geben. Und äh, das habe ich eben dann gemacht. Wenn du jetzt siehst, was der ADAC, also quasi der Nachfolger, jetzt aufgesetzt hat, haben sie es richtig gemacht? Haben sie die Themen jetzt richtig positioniert? Zuerst einmal muss ich sagen, ich habe drei Angebote gehabt. Mhm. Äh, zwei davon waren finanziell sehr attraktiv. Beide haben aber äh, ganz klar die Voraussetzung kommt, dass ich das selbst weitermache. Und das hat nicht zu meiner Lebensplanung gepasst. Ich bin 63 und habe gesagt, es muss jetzt wieder in die nächste Phase. Es muss die nächsten fünf Jahre jemand konzentriert schauen, dass er diese, diese Pflanze, die von Anfang zu blühen, auf den nächsten Level erhebt. Und da hat eigentlich der ADC das beste Paket gehabt. Erstens deutsche Wurzeln aus der DTM deutsches Unternehmen. Zweitens finanziell sehr stark, drittens Strukturen bereits vorhanden und es hat natürlich den Vorteil gehabt, dass die gesagt haben, Gerd, wir wären froh, wenn du uns da oder dort einmal einen Tipp geben kannst, da oder dort einmal helfen kannst, da oder dort dein Netzwerk zur Verfügung stellen kannst, aber wir brauchen die nicht volltime für dieses mhm. Thema. Und äh, wir würden da einfach, wir würden anfragen bei dir und du hilfst uns, und, und das ist klar, das mache ich ja gern, aber das hat natürlich für mich ganz einen besonderen Reiz gehabt, weil ich gesagt habe, mir geht es nicht ums Finanzielle alleine, sondern mir geht es darum, auch meine Lebensplanung gut, gut hinzubekommen. Und da so gesehen war das ADC das richtige Paket für mich. Und, und darum habe ich auch am Ende des Tages mich für ein ADC entschieden. Habe denen auch gesagt, ich würde ich würd das Reglement gerade so lassen, wie es ist. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist richtig, so wie wir das aufgesetzt haben. Ähm, schaut sich das ein Jahr an und dann wird ihr genau sehen, was die nächsten Weichen sind, die man stellen muss. Aber die Fans lieben es. Die, die Trends schauen alle nach oben. Ich würde ich würd das so, so machen. Und der ADC hat das auch so gemacht. Hat es jetzt an die Spitze gesetzt in, auf, ihrem, auf ihrer Plattform. Das ist das Top-Produkt. Und somit wird auch Premium Fernsehen dort sein, und somit werden, werden auch die besten Fahrer der Welt dort sein, somit wird es auch der Motorsport sein, den die Fans so mhm. lieben. Und somit würde ich sagen, hat die, die, die DTM wieder eine gute Heimat gefunden. Und ich bin erstens einmal stolz darauf, dass wir, dass wir die, den Turnaround geschafft haben von einer so schwierigen Situation. 
und, und den deutschen Fans die, die, die Ideen wieder zurückgegeben haben, wie sie sein soll und, und, und sein muss. Und andererseits, dass ich jetzt auch mich dafür eingesetzt habe, dass die Mittelfrist Zukunft gut abgesichert ist für die DTMs und somit auch für die deutschen Fans. Aber mit deiner Erfahrung jetzt im Gesamtmotorsport nimmt die Formel 1 den anderen Motorsportklassen nicht zu viel weg, ist sie nicht zu dominant. Kann man überhaupt noch existieren, existieren neben dieser Formel 1? Oh ja, im Gegenteil. Ich, im Gegenteil. Hm. ich glaube, eine gut funktionierende Formel 1 ähm, stärkt das ganze Interesse am Motorsport und daraus profitiert zum Beispiel die DTM. Das Problem momentan ist, liegt ein bisschen daran, dass die finanziellen Mittel in erster Linie bei der Formel 1 aus USA kommen und aus Mittelost kommen. Da tut man sich natürlich mit einer europäischen, deutschen Serie schwer, weil du fährst nicht in den ja. USA und du mhm. fährst nicht im Mittelost. In, in, in einer Serie wie die DTM bist du natürlich sehr, sehr darauf angewiesen, dass Zentraleuropa wirtschaftlich gut funktioniert und du dort eine Rolle spürst. Und dort eine Plattform zur Verfügung stößt, die, die der Industrie bei der Entwicklung hilft, die die Industrie es interessant findet und so weiter. Das ist momentan nicht ganz einfach. Da muss man jetzt die nächsten zwei, drei Jahre sicherlich äh, durchtauchen und, und auch eine gewisse Stärke haben. Aber das hat der ADAC überhaupt keine Frage. Aber insgesamt würde ich sagen, der Boom, den die Formel 1 erzeugt, der, der, der tut dem Motorsport sehr gut. Mhm. Die Formel 1 existiert auch nach Bernie Eccleston, was sie damals keiner vorher vorstellen können. Jetzt sind wir schon im fünften, sechsten Jahr mit Liberty. Wie siehst du das? Wie hat sie die Formel 1 gemacht? In irgendeiner Art und Weise trauen wir alle dem Bernie Eccleston nach, weil er einfach das Produkt so toll aufgestellt hat. Und ich habe es vorher schon gesagt, auch bei der DTM, finde ich das Produkt, haben wir jetzt super aufgestellt. Nur die zweite Seite der Medaille ist Marketing, Kommunikation. Und für das gibt es auch Spezialisten. Und da hat natürlich die Formel 1 mit Liberty einen Glückstreffer gemacht, weil amerikanischer großer Medienspezialist, der Medien und, 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 und Kommunikation und Marketing vor allem äh, jetzt auf, auf das ganze tolle Produkt draufbringt, das ist natürlich eine Erfolgsstory. Und der Schlüssel war wahrscheinlich Netflix dazu, aber auch diese Zugänge hätte wahrscheinlich ein Bernie weder gehabt noch auch forciert. Das haben die Amerikaner jetzt gemacht und, die, und das ist auch ein Volltreffer. Und vor allem haben sie natürlich Amerika für die Formel 1 da aktiviert. Und das Amerika hat halt immer eine besondere Kraft und eine besondere Größe. Und das ist natürlich für die Formel 1 jetzt ein, ein nächster riesengroßer Schritt. Mhm. Wenn wir ganz zum Schluss noch schauen auf die abgelaufene Formel 1 Saison und vielleicht auf die nächste, diese Saison war eigentlich fast ein bisschen überraschend. Einer hat dominiert. Das, äh, nach dem großen Zweikampf 21 hat man sich das eigentlich nicht vorstellen können. Und auch nach dem Anfang der Saison, wo Ferrari ja noch auf Augenhöhe war mit Red Bull. Glaubst du, dass es nächstes Jahr so weitergeht oder glaubst du, dass die Mercedes und der Ferrari da wieder ja, Zuerst einmal wundert es mich immer, dass es die Formel 1 zusammenbringt aus eigentlich einer relativ, zum Teil relativ schwachen Motorsportshow so ein, ein riesen äh, Hype zu machen. Weil wenn ich mir die DTM anschaue, die Rennen anschaue, ja, also, also mit dem Motorsportauge, mit dem, was ich sagen, ist ja das äh, wesentlich interessant, weil mhm. da kämpfen beim letzten Rennen noch fünf Autos um die, Mel um die, um die Meisterschaft. Da ist bei jedem Rennen ein anderer Sieger. Da, ist, da, da hat auch einmal Außenseiter eine Chance und so weiter. Bei der Formel 1 war das letztes Jahr ganz interessant, durch diesen Zweikampf bis zum letzten Rennen. Aber heuer die dominierende Kraft Max Verstappen, Red Bull, hat natürlich schon auch wahnsinnig langweilige Rennen hervorbracht. So sehr wie ich mich freue für den Max Verstappen, so sehr wie, wie mir das gefällt, wenn jemand so, so gut unterwegs ist, wenn jemand so gut äh, die technischen Themen löst, so gute Strategie macht und so weiter. Aber man wünscht sich halt schon, Drei, vier Teams, die mhm. bis zum Ende ähm, um den Sieg mitfahren. Mhm. Und wie würdest du jetzt das nächste Jahr sehen? Haben also ich glaube mal, dass Mercedes wieder zurückkommen mhm. wird. Man, Mercedes hat, hat heuer einen aggressiven Weg gewählt, der nicht aufgegangen ist. Äh, okay, äh, kann passieren. Äh, ich glaube aber, man hat am Ende der Saison schon gesehen, dass man schon da und dort einmal schnell unterwegs war. Wobei ich sagen muss, 
vor allem in, in Brasilien hat man es gesehen, aber in Brasilien hat der Red Bull irgendwie verwachsen mit seiner Autoabstimmung. Mhm. Weil man hat dann nachher gleich wieder gesehen, äh, wo, die, wo die Benchmark liegt. Und, und da war der Mercedes immer noch irgendwie so drei, vier Zehntel weg. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass die schon verstanden haben, wo ihre Probleme in diesem Klingen sind und über den Winter das äh, so verändern werden, dass die nächstes Jahr wieder äh, eine Rolle spielen in der Meisterschaft. Äh, ja, und dann gibt es eigentlich fast nur mit klar eine Ferrari, die, die das Potenzial haben, da mitzuspielen. Und das ist es dann. Mhm. Und das ist das Tolle in der DTM immer gewesen. Äh, da da hat es einfach eine ganze Reihe von, von Teams und Marken gegeben, und Herstellern gegeben, die, die das Zeug gehabt haben, das nächste Rennen zu gewinnen. Mhm. Und das fühlt man bei der DTM. Das war auch zur früheren Zeit ein bisschen besser. Wenn du heute noch Toro Rosso-Chef wärst und du hättest volle Auswahl über den Fahrerkader, jetzt mal unabhängig von laufenden Verträgen, und du müsstest zwei unter 25-Jährige nehmen, wen aus der jetzigen Motorsportwelt hättest du einstellen? Ja gut, äh, ich glaube, die, die, die zwei Nachwuchstalente sind ganz klar. Das ist äh, äh, der Russell und, und der Norris. Mhm. Lando. Die, die beiden sind wirklich äh, Top-Rennfahrer, sind die Jungen der Zukunft. Mhm. Also die beiden sehe ich als, der, als die, die, die großen Zukunftsleute. Wobei, sagen wir es, wenn jetzt noch, wenn, wenn jetzt die Frage wäre, noch eine Stufe früher zu ja, gehen, ja. Dann würde ich sagen, schätze ich, habe ich immer eine sehr starke Meinung gehabt von äh, dem Holländer, der jetzt bei Repul ist. Wie äh, De Vries. Bei? De Vries. Mhm. Ähm, der De Vries, den habe ich immer beobachtet, schon im Kartsport. Da hätte ich meine, meine ganzen Wetten verloren. Ich habe immer geglaubt, der marschiert direkt durch in die Formel 1. Der ist dann auch, ich glaube, Formel 3 und Formel 2 mhm. Meister geworden. Genau. Aber der hat einen Pool vom Management dann irgendwann gehabt. Das hat begonnen beim Vater von Dennis und Vater von Lewis Hamilton. Und, also der, der ist verbrannt worden. Aber der war super talentiert, auch technisch sehr gut. Den glaube ich schon, dass der unter Umständen in dem Pool von Red Bull noch mal richtig Wirkung kriegt und, und der Topfahrer in der Zukunft werden kann. Und zum Abschluss, wie sieht dein neues Leben aus? Also hättest du jetzt den, wenn sie dich gefragt hätten, wirst du der Nachfolger von Binotto bei Ferrari, hättest du es noch angenommen? Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich, ich, wie ich vorher schon gesagt habe, meine Lebensplanung ist mir wichtig. Ich bin 63, ich merke, meine Batterien sind auch nicht mehr so, äh, so voll, wie sie vor Jahren noch waren. Ähm, ich habe sicherlich viel, viel Know-how im, im, im Motorsport, aber ich, ich habe nicht mehr diesen diesen Ehrgeiz, jetzt jeden Tag in der Sache unterwegs zu sein. Ich habe das Glück, dass ich eine junge Familie habe, mit einem, mit einem Buben, der jetzt letzte Woche sechs Jahre geworden ist, mein Mädel ist neun Jahre und ich will mir einfach ein bisschen mehr um die kümmern können. Ich habe fünf Kinder insgesamt, habe für meine anderen Kinder kaum Zeit gehabt, weil ich immer unterwegs war. Und es ist mir jetzt einfach ein Bedürfnis, auch die zwei Kleinen irgendwie ein bisschen näher zu begleiten, und ein bisschen näher dran zu sein in der Familie. Außerdem habe ich meine Firmen in der Logistik und in der Fahrzeugtechnik und in der LKW-Werkstätten. Also ich habe jede Menge Arbeit, aber ich möchte gerne schauen, dass ich mir die Arbeit einteilen kann, nicht dass die anderen für mich Arbeit einteilen. Und ich glaube, das, das sollte man in seinem letzten Abschnitt sein oder letzten Drittel seines Lebensabschnitts äh, machen. Und, und das Bedürfnis habe ich und darum habe ich auch die Entscheidung so getroffen. Ich habe die, die Chance jetzt gehabt, an den ADAC die DTM zu verkaufen. Das war für mich dann auch immer schon der Plan, das Thema aufzubauen und dann als Unternehmer wieder weiter zu verkaufen. Somit ist das Thema für mich abgeschlossen. Und jetzt widme ich eigentlich wirklich meine Betriebe, meiner Familie und vielleicht auch dort oder dort ein bisschen mehr körperliche Betätigung, damit man fit bleibt im Alter. Wunderbar. Dann bedanken wir uns bei dir, Gerhard, für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Und auch vielen Dank euch Zuschauern und wir sehen uns dann wieder bei, mit, einem, mit einer anderen Person des Motorsports in ein paar Tagen, ein paar Wochen. Ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr hier abonnieren. Wenn euch die Analyse der 10 Teamduelle von Kollege Andreas Haupt interessiert, dann müsst ihr hier klicken und für alle weiteren Interviews bitte hier klicken.